자, 안녕하세요. 오케이지 오길준입니다. 아, 이번에 갈 거는 캔들. 이제 캔들 C A N D인데 여기서는 A가 E가 되고요. 그렇죠? 그 D가 이제 S가 되는 경우 자주 봤었죠. 근데 문제는 뭐냐 하면 여기서 이제 이 C가 K가 되는 이 경우까지를 생각을 해야 된다. 생각을 해야 된다가 아니라 이놈 같은 경우는 좀 발음이 센 지역에 갔을 때로 보면 되겠죠. 무슨 말이 되죠? 그러니까 여기서 이, 이 C자 음가가 1이 온 거죠. 이 놈은 이제 S 음가가 똑같으니까 그냥 남은 상태가 되고. 그래서 그 정확하게 이거를 이제 그 이제 자음이 어떻게 변하고 하는 것들을 알지 못할 경우에는 어근이 파악이 안 돼요. 그래서 실제로 그러니까 가령 보면은 이 시네마라는 것도 예, 키네틱 할때이 키네하고 시네하고 같습니다. 그러니까 C가 이제 K가 바뀌는 예, 키, 키네틱이라는 거죠. 키네틱 에, 에너지 그러면 운동 에너지를 얘기하는 거예요. 시네마라는 것은 움직이는 거, 운동이 가해질때 움직여지는 이, 이런 식이라는 얘기예요. 그래서 그 지금까지는 여기에 이제 한정돼서 가다 보니까 많이 그 설명은 그 많이 못 했는데 이런 식의 얘기들을 가끔씩 해 주면서 가야 되겠다 하는 겁니다. 그래서 이게 어떻게 오근이 같아? 여러분 이제 그럴 가능성이 높다 하는 거죠. 자 가는데 일단 뜻은 뭐냐 하면은 타오른다 하는 의미예요. 그러니까 타오르니까 빛이 나겠죠. 근데 이제 빛이 나오니까 여기서 이제 박다 하는 의미예요. 그러니까 여기 샤니한 의미도 되지만 라이의 의미도 결국 됩니다. 빛이라는 의미까지도 나온다 하는 거예요. 빛. 여기서 지금 제가 이걸 잘못 해놓은 거네. 그죠? 어, 이, 이게 아니에요. 이게 알겠죠? 타다. 타다, 빛나다. 빛. 그리고 이제 정직이라는 의미. 이런, 이런 식으로 이제 간다는 거예요. 더 다른 뜻도 이제 깨끗하다 하는 의미까지 해가지고 가는 거는 가능하죠. 예, 불붙이다 하는 그 의미까지도 나옵니다. 메이파이어 뭐 이런 식으로 우선 여기는 이제 여러분들이 한번 봐보세요 그러니까 좀 이제 모르겠을 만한 단어들도 꽤나 있을 거고 이렇다는 거죠 쉬운 단어는 뭐 이거겠지 그죠? 그 그러니까 여러분한테 캔들이라는 거고 캔들자 들어가는 건다 쉬울, 쉬울 거다 하는 겁니다 그래서 이제 일단은 가면서 보겠습니다 어, 가면서 보는데 이 뒤에 단어가 한두개더 있어요 그러니까 여기에 킨들이 있는데 리킨들이 있고 인킨들이 있고 이렇다 하는 거예요 근데 우선 그냥 해 놓은 겁니다. 그래서 아, 여기 있구나. 여기다 지금 배치를 해 놨는데 원래 이제 제가 헷갈리는 게 다른 데 배치했다가 지금 이쪽으로 뺐다는 얘기고요. 순서는 이제 뒤에 가면 다를 수가 있는데 우선은 좀그 쉬운 단어부터 그냥 가봅시다. 이건 설명할 거리가 없을 테니까 여기서 캔드가 이제 그 양초예요. 양초. 그 캔들. EL은 조그만 것이라고 해서 붙여 쓸 수가 있어요. 빛이 나는 조그만 것이라는 의미로 그냥 여러분이 보면 은될것 같아요. EL 자체는 캔들라이트에서 그냥 촛불 빛이라는 거는 그냥 알겠죠. 그리고 은하 인공 조명이니, 불결 무력이니, 뭐 전형 무력 이렇게 이제 보면 되겠죠. 뒤에는. 그러니까 여기까지는 사실 뭐 이제 큰 의미 없고, 그냥 이렇게 보면 되죠. 캔들 스틱에서 스틱은 나무가 되니까 촛대가 되는 거고, 캔들 홀더도 초를 세워놓는 것이 되니까 는 역시 마찬가지고, 스탠드도 세워놓는 것이니까 마찬가지고. 근데 여기서 이제 파워라는 것은 촉광인데, 촉광의 그 힘이라고 보면 되니까는 말에 갈게 홀스 파워 하는 거 그러니까 어떤 이제 그꼭 이게 힘이 아니라 할지라도 그것에 이제 측정 그 력이라고 할까 이제 뭐그 정도로 그냥 그 받아들이세요 뒤로 와서는 캔들 스너프에서 이 스너프라는 것이 그 초심지를 이제 자르는 것을 얘기를 합니다 그러니까 초심지로 보면 이렇게 초심지인데 여기서 초심지를 자르다 하는 의미예요. 근데 자르다 해서 이 아래 붙으면 자르는 것. 그래서 끄는 기계가 되는 거고 이 스노프 자체는 또 뭐가 있냐면 또 별도의 다른 뜻으로 냄새를 끙끙끙끙 맞다 하는 거. 이제 거기서 나옵니다. 냄새를 끙끙끙 맞는 사람도 역시 마찬가지죠. 스노프 자체가. 두 가지가 이제 그 단어 의미는 한 단어를 보면서 일단 두 가지 단어를 이제 생각을 해야 하는 거죠. 스노피도 이쪽하고 관계가 있어요. 스노피가 강아지잖아요. 강아지인데 길거리 단추서 쿵쿵쿵쿵 하면서 이제 뭐 어디 뭐 쓰레기 주워 먹을 거 없나 하면서 요, 요즘에는 이제 그다 그 반려견 이고 그러니까 는 그런 일은 별로 없죠. 옛날에 그냥 그 길거리 견들이 이제 그러고 다녔다 하는 데서 이제 스노피도 거기서 나오는 거다 하는 거예요. 캔들 위크에서 이 위크라는 것 자체도 역시 초의 심지를 얘기합니다. 그초 가운데 이제 실그 이제 그 부분은 캔들 우드에서 여기서 캔들이라는 것은 
그 이제 양초 대용 나무 토막 해서 여기서 캔들은 사실상 빛을 내는 정도의 의미로 나온 거죠. 우드는 목재가 되니까 횃불용 나무라는 거. 캔디는 이제 여기서 같은 경우는 저는 이제 다른 의미가 나옵니다. 캔디드라는 것 자체가 실제로는 어떤 의미가 있냐 하면 이 화이트의 의미가 있어요. 원래 어떤 후보를 뽑을, 뽑을 때 종이 이 백지인 하얀 종이 위에다가 이름을 이제 쓰는데 이 하얀 종이 자체가 결국은 뭐냐면 백지 상태라는 의미에서 이제 소, 이게 정직한으로 보세요. 정직한, 왜 빠져있어? 정직한, 솔직한. 이거 정직하게, 솔직하게 얘기를 한다. 근데 내가 여러분이 흉을 봐야 되는데, 야, 솔직하게 해보니까, 니가 잘못했잖아. 개새야, 뭐야. 그러고 막 이제 막 하는 경우는 좀 솔직하다는 것이 심한, 심한 이제 겨, 그 상황에 대해서 얘기를 할 때는 그렇게 뭐다 하는 거죠. 그러니까 이놈은 이제 앞으로 가고 이건 안 좋은 경우에 대해서 얘기가 되는 거지. 명사가 되니까 알, 알겠고요. 캔디데이트에서 원래 이제 그냥 캔디데이트에서 이제 그냥 캔디데이트에서 이게 데이트라는 얘기는 그 후보가 됩니다. 데이트는 원래 주다 하는 의미도 있고 날짜라는 의미도 있고 그런데 그래서 이제 후보자를 얘기를 하는 거죠. 그러니까 솔직한 사람에게 주는 것이라고 그냥 하든가 이게 어, 어근 자체가 정확하게 맞는지 지금 잘 그게 좀그 감이 안 오는데 이게 어찌 됐건 간에 여러분 다 아는 단어입니다. 그래서 지원자라는 얘기고 어. 캔디드 그 후보직에 이제 있는 사람을 얘기를 하는 거죠. 캔드라는 것이 그래서 깨끗하다 하는 의미에서 나온 공정정직, 솔직한. 그리고 여러분이 볼때이 뒤에 가는 그 전미사가 뭐가 부, 붙어 있는데 이게 해석상 잘안 되는 경우는 그냥 여러분들이 어, 그런가 보다라고 가야 돼. 왜냐면 어근이 없거나 어근이 있는데도 옛날에 라틴어에서의 어떤 과거 분사 형태가 붙은 상태에서 그게 쓰이다가 다른 그 어떤 단어화 된 거라든가 이런 경우들이 있어요. 그래서 이제 그 그런 경우에는 파악이 안 되는 경우, 파악이 안 된다기 보다는 대부분의 스페인어 같은 경우는 이제 동사 뒤에서 이 r 이라든가 뭐 이제 뭐 이런 식으로 붙어요, 알 자가. 근데 그런 것들이 붙어서 나오는 경우까지도 있고, 이제 그렇다 하는 거죠. 그 과거 변사가 영어에서는 이 d 가 되는데, 이제 그 스페인어나 포르투갈어도 아마 마찬가지가 아닌가 싶은데, d o 가 붙어, d o 가 이제 그렇게 됐을 때 그런 것이 붙어서 함께 나오는 경우가 있다 하는 것까지 그러니까 너무 그 고지 곧대로만 따지려고 해 가지고는 좀 이제 안 되는 것들 때문에 지금 그냥 얘기를 한 겁니다 음, 칸들라라는 것은 이제 광도의 단위로서 쓰이는 거 이거는 이제 이런 거는 그 단어 굳이 외울 필요가 없겠죠 그럼 이렇게 캔들까지 해서 이제 캔, 캔들 여기까지가 될 것이고 캔들라 그럼 이 부분도 어근 의미는 정확하게 그 나오지가 않습니다 근데 혹시나 뭐 브랜치에서 나온 것이 아닌가 뭐 이런 생각이 들기도 하고요. 근데 그냥 일단 큰 촛대 그러니까 이런 것도 외울 필요는 없겠죠. 왜냐하면 시험 문제 나오질 않는다 하는 거죠. 칸데센트에서 여기서 이 ESC N ESC 이게 이제 뭐가 대가다로 보면 돼요. 그래서 열이 되어간다로 보면 되겠죠. 여기서 C N T E N T만 해도 어떤 성격이 있는이라는 형용사가 나오고 그래서 여기서 같은 이제 그 아, 하얗다 하는 의미가 됐다 하는 거죠. 하얗다 하는 의미가 왜 여기서도 하얗다 하는 의미가 왜 나냐 하면 은 어떤 나무 같은 것을 연소를 시키고 나면 수순 연소가 덜된 덜 상태에 탄소가 남아 있는 거죠. 근데 완전 연소가 되, 되면은 제가 검은색이 아니라 흰색이 됩니다. 완전 연소가 됐을 때 그래서 이제 그 백일이라는 표현이 그 완전히 이제 다잘 타서 이제 그 이제 재만 남게 되는 이쪽과 관련 시켜서 이해를 하면 된다 하는 겁니다. 이놈이 이제 뭐그 그, 그 동사가 되고 음, 형사가 되고 이러는 거. 그럼 여기 백열에 그랬는데 이, 이거 보면 이제 여러분들은 낫으로 보고 싶은 생각이 든다 하는 겁니다. 근데 여기서 낫이 아니라 인이 온의 의미가 되면서 이건 이제 증가의 개념으로 한다 하는 거. 이게 이제 증가의 증가라는 의미가 이제 덜한 의미죠. 그래서 백열에 그러니까 근데 이제 여기서 같은 경우는 뭐, 백열, 백, 그, 백열광을 내는 거였는데, 증가라는 표현 자체가 그래. 그럴 때는 여기서는 그냥 이거는 강조의 의미다. 이렇게 보면 된다 하는 겁니다. 강조의 의미다. 그래서, 요 놈이 이제, 요 놈을 좀더 강조하는 형태가 돼서, 그 눈부시다, 뭐, 이렇게 된다 하는 거죠. 이건 이제, 형용사골, 이제, 그 명사골, 뭐, 해서 이제 보면 되고요. 그리고 여기서 센스라는 것이 뭐냐면, 센스라는 것이 의미가 전혀 지금 달라졌어, 또. 그죠? 센스라는 것이 향을 피우다 분양하다 그랬는데 
왜 여기서 향을 피우다 하는 의미가 나오냐 하면요. 향이라는 것은 요즘에는 그 그냥 그 액체로 해가지고 뭐라 하는데 옛날에는 주로 향을 피울 때 불을 태워서 피운 거예요. 불을 태운다 하는 쪽의 의미가 태우면 은 나는 냄새 중에서 좋은 냄새가 향이 되는 거다 하는 거지. 그래서 의미가 이렇게 나왔다. 이제 분양하다 하는 의미까지 나왔다 하는 거죠. 그 이거는 이제 떼셨을 것도 아닌데 그냥 이 향을 피우는 것이라는 의미가 이거 이제 그 줄단리한 향로 그러니까 뭐 무슨 뭐 성찬식이니 뭐니 막 하는 이런 경우 막 이제 막 이렇게 흔들면서 그 저기 저기 뭐라 그래 저기 성찬식이 아니라 하여튼 그 청주교국 같은 데 보면 이거 막 흔드는 거 있잖아요 이제 그런 걸로 보면 됩니다 인센스 그래서 여기서 같은 경우 여기서 이, 이 인도 낫의 의미가 아니라 강조의 의미로 보면 되겠죠. 그래서 이 향이나 향 냄새, 이 방향. 근데 이 놈은 이제 아첨이라는 편으로 가는 것은 뭔가 그냥 그 이제 첨가하는 쪽에서니까는 뭐라 그래? 근데 좋은 어떤 분위기를 만든다 하는 쪽에서 이제 얘기 되겠죠. 향폭이다, 분양하다 하는 의미는 그대로 같이 있고요. 그 인센드 여기서 역시 여기서도 마찬가지. 여기서 인도 그러니까는 오의 개념으로 보면 되니까 그러니까 무엇에 불 붙이게 하는 정도로 보면 되겠죠. 불나게 하는 에서 방아 선동적이라는 표현에서 너 괜히 그 불, 불지, 불, 그 괜히 조용히 있는 사람 불, 불지르지 마라. 그게 이제, 이제 선동적이다 하는 의미죠. 그러니까 명사를 썼을 때는 방화병, 이제 선동적 이렇게 소위탄이라는 거 아주 전체를 다 태워버리는 이 탄을 얘기를 합니다. 밑에서는, 인센티브 그래서, 이제 그 불을 내는 정도로 보면 되겠죠. 여기서도 무엇에 대해서 태우는 성격이 있는 정도로 보면 돼요. 그냥 발화력이 있나 이렇게 되는 거고. 그 단어 같은 경우는 이제 이 경우 같은 경우 여러분들이 헷갈려서요. 아이 뜻은 뜻은 알겠어. 근데 이게 이 뜻이더라 이 뜻이더라 이게 이제 헷갈려진다 하는 거예요. 그럼 결국 이제 헷갈린다는 것은 어려운 게 되는 겁니다. 여기서 듣고 이해하는 것이 아니라 그걸 넘어서 이제 외워야 될 경우들이 있다 하는 거죠. 근데 이 놈은 괜찮지만 이 단어 같은 경우는 그다지 좋은 단어는 아니죠. 이 단어가 오히려 문제를 내기에는 좀 괜찮죠. 그죠? 방화범 그럴 때는 얘기했잖아요. A-R-S-O-N, 아슨 이라는 거. 여기서 아슨이라는 것은 태우다 열라다 하는 거. 앞에서 봤지 싶은데요. A자에서. 방화범 그런 데면 아슨 니스트 이제 이렇게 되는 거. 네, 프랭크 인센스에서 여기서 이제 이미 인센, 인센스라는 것이 여기서 인센스는 이거 자체가 이 향을 피우다 했는데 이게 합해져 가지고 그냥 그 향이라는 표현으로 나와 버렸고 네, 프랭크라는 것이 여기서 이제 프랭크 인센스라고 유향이라고 그러는데 원래 이제 유향 나무라는 게 있다 하는 거예요 근데 이제 프랭크라는 것 자체의 의미만 보자면 이거는 뭐 이제 이제 진실성 있는 이제 고상한 이 정도 의미가 있어요. 근데 우리가 이제 아는 프랭크라는 것은 솔직함으로 알고 있죠. 근데 나무 종류 중에서 유향 나무라는 게 있다. 거기서 이제 그 뽑은 이 이제 그, 그 향이다 하는 편입니다. 그러니까 이런 것도 알 필요는 없다 하는 거죠. 그러니까 여러분이 보면은 너무 한쪽으로 치우쳐 있는 의미가 너무 한쪽으로 치우쳐 있다 내지는 너무 그 전문 분야 쪽으로 흘러간다. 그런 데는 그거는 어이 출제 가능성이 적어요. 그 분야에 전문 그 과목을 시험 보는 경우가 아니라면 샹들리에 이것도 이제 브로에서 나왔다는 걸 알겠죠 그 이제 뒤에 거는 브로에서 나왔는데 뭐 매달려 있는 것인지 어쩐지 이 부분 뒤에 거는 모르겠었는데 샹들리라는 거는 알 것이고 그리고 이제 앞에서 봤듯이 이제 잠깐 언급했듯이 여기서 이, 이, 이 킨드라는 것이 캔, 캔드라는 얘기죠 캔드 그리고 이제 킨드 그러니까 불타는 것이다 하는 건데 여기서 A 같은 경우는 일반적으로 조그만 것에 붙이기도 하고 뭔가 동작이 반복되는 경우에 붙이기도 하고 이렇습니다. 예, 근데 여기서는 일단 점화하다, 불태우다, 밝게 하다 뭐 이렇게 해서 선동하다, 붙이기다 하는 의미까지 있다는 걸 알라 하는 거고 이건 이제 하는 사람이고 이 행위를 하는 것이 되겠죠. 그래서 킨들이 점화하다 그랬는데 인킨드, 여기서 이엔도 동사화 시킨다고 그랬어요. 그죠? 동사화 접도다. 근데 여기서 같은 경우는 동사화 하지 않는다 하지라 킨드리라는 것이 그, 그, 그 점화하다 하는 의, 의미가 있기 때문에 이거는 그냥 그 강조의 의미로 그냥 본다 해도 상관이 없습니다. 역시 이제 의미는 이제 앞에 거하고 똑같죠. 그죠? 그 전쟁을 이렇게 다 뭐, 이제 뭐 이렇게 나오고 리 킨드에서는 리는 다시니까 다시 불붙이다 하는 거. 
근데 여기서 다시 불빛을 안으면서 기운을 돋운다 하는 의미까지 나온다 하는 거니까 그러니까 여러분이 볼 때는 킨들의 점화하다 하는 의미가 있다는 걸 알았다 치면은 불붙이다 이 부분 다 이제 그 같으니까 리도 알고 근데 이런 뜻일 경우에는 좀더 생각을 해야 된다 하는 거죠 자 뒤에는 이제 다른 걸로 가보겠습니다